welcome to shakti neet academy this is for all tamil nadu government mbbs aspirants and their parents nama inda video la ipa may 7th edhi nadandu mudinja neet exam based government college mbbs admissions la minimum mark adavadhu the cut off mark tamil nadu la enna varalam abingiradha patti dhaan inda video la paakrom nama shakti neet academy udaiya results நெக்ஸ்ட் இயர் கோர்ஸுக்கான டீட்டெயில்ஸ் ப்ளஸ் நம்மளுடைய சென்னை பிரான்ச் த நியூ பிரான்ச் அட் சென்னை பற்றி சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாடு எம்பிபிஎஸ் கட் ஆஃப் ஃபார் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லாஸ்ட் இயர் நம்ம பார்த்தோம்னா நான் அது ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் அதோட ஐ கார்டு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து பரிச்ச ஜூலை பதினேழு ஜூலை இருபது அன்னைக்கு நான் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் போட்டிருந்தேன் அதுதான் இந்த மார்க் இது வந்து ஆக்சுவல் சோ யூ கேன் சி இட் இஸ் சோ க்ளோஸ் ரைட் அது நம்ம போன வருஷம் பண்ணது இப்ப இந்த வருஷத்தை பத்தி நம்ம பேசுவோம் ரைட் நவ் கமிங் டு திஸ் இயர் இப்ப கட் ஆஃப் டிசைனிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு எது வந்து ஆக்சுவலா சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படிங்கறத வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் வித் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் எஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பட் நாட் இன் தமிழ்நாடு ஓகேயா இன்க்ரீஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா பார்க்கும் பொழுது இந்த இன்க்ரீஸ் வந்து ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஆல் இந்தியாவில் உள்ள இன்க்ரீஸ் வேற தமிழ்நாட்டில் உள்ள இன்க்ரீஸ் ஜஸ்ட் ஆறாயிரம் தான் அதனால இது வந்து ஒன்றும் பெருசாக கட் ஆஃப் பாதிக்க போகிறது இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட் இந்த சீட் ஒன்று வேரியேஷன் இல்லை அந்த பிரேக்கப் கொடுத்துருக்கேன் முப்பத்தாறு பியூர் கவர்மெண்ட் ஒன்று இஎஸ்ஐசி காலேஜ் அப்புறம் நம்ம தமிழ்நாடு மதுரை எய்ம்ஸ் பாண்டிச்சேரி ஜிப்மர் காரைக்கால் ஜிப்மர் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம்ங்கிறது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் த கட் ஆஃப் ஒன் பர்டிகுலர் இயர் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பதினோரு காலேஜ் வந்தது கட் ஆஃப் புஸ்ன்னு இறங்கிச்சு அந்த மாதிரி எதுவும் அடிஷ்னல் சீட்ஸ் இந்த வருஷம் கிடைக்கல ப்ரைவேட் காலேஜில் கிடச்சிருக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அதில் கிடைக்கல அகாடமி இயர் பற்றி பேசும்பொழுது ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு ஸ்டெடி டைம் அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸாம்லேருந்து துவங்கி அடுத்த எக்ஸாம் வரைக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து செவன்டீன்த்து ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போன பேட்சி கிடைச்சிச்சு அது பத்து மாசம் இந்த பேட்சிக்கு செவன்டீன்த் ஜூலை டுவெண்டி டூலேருந்து செவன்த்து மே டுவெண்டி த்ரீ வரைக்கும் அதுவும் பத்து மாசம் ஒன்பது மாசம் இருபது நாள் பத்து மாசம் ஸோ நோ சேஞ்ச் அப்ரிஷியபிள் சேஞ்ச் இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவைலபிள் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் அதனால் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் தி கட் ஆஃப் ரெண்டு வருஷமே ட்ரங்கேட்டட் இயர் இட் இஸ் ஓன்லி டென் மந்த்ஸ் நாட் டுவெல் மந்த்ஸ் அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஃபேக்டர்ஸ் எதுவும் கட் ஆஃப் அஃபெக்ட் பண்ணலை சரி ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பர் அஃபெக்ட் பண்ணும் போன வருஷத்து கொஸ்டின் பேப்பரும் இந்த வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரும் சேம் கிடையாது சேம் லெவல் கிடையாது அதனால திஸ் இஸ் கோயிங் டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் த கட் ஆஃப் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் எப்படி இருந்தது போன வருஷம் ரொம்ப ஈஸி இந்த வருஷம் மாடரேட் எப்படி கொஞ்சம் தியரி பேப்பர் தியரி ஏழு கொஸ்டின் தியரி தியரி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் படிச்சிருப்பாங்களா தட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் தென் சில கேள்விகள் ட்ரிக்கி தப்பு வரக்கூடிய வாய்ப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வேவ் லெங்க் ஆஃப் எக்ஸ்ரே அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் திஸ் வேவ் லெங்க் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பீம் அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் திஸ் பட் கேட்டது இது தான் நிறைய பேர் இதை மார்க் பண்ணியிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ தப்பு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த கே இந்த ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி அப்படின்னா இட் இஸ் மாடரேட் லெவல் நாட் லைக் த லாஸ்ட் இயர் அந்த மாதிரி இல்லை அதனால திஸ் இஸ் டெஃபினட்லி திஸ் வில் ரெடியூஸ் த கட் ஆஃப் இந்த ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர்னால போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு உள்ள கம்பாரிசனில் என்ன மார்க் குறையும் ஒரு அஞ்சு மார்க் குறையும் கெமிஸ்ட்ரி பேப்பர் எப்படி இருந்தது போன வருஷம் மாடரேட் அசோசன் ரீசன்லாம் இருந்துச்சு அதனால தான் மாடரேட் பேப்பர் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஸ்டின்ஸ் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ரொம்ப யோசனை அதிகம் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் போன வருஷத்தை விட டிஃபிகல்ட் கொஞ்சம் டஃப் அதனால திஸ் வில் ரெடியூஸ் த கட் ஆஃப் பை டென் மார்க்ஸ் வாட் அபவுட் பயாலஜி அப்படின்னு சொன்னால் போன வருஷம் பயாலஜி ரொம்ப டஃப் ஆனால் இந்த வருஷம் பயாலஜி ஈஸி 
நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாருமே வந்து பயாலஜியை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமுக்கு வந்து போகிறாங்க பயாலஜியை ரொம்ப ஆர்வமாக எடுத்துகிறாங்க எழுதுகிறாங்க பயாலஜி ரொம்ப ஈஸி அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பிச்சு உதறிடுவாங்க அப்போ பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டனி சுவாலஜி ஓகே இது நூற்றி எண்பது மார்க் நூற்றி எண்பது மார்க் பயாலஜியில் பாட்டனி மட்டுமே நூற்றி எண்பது மார்க் ஜுவாலஜி மட்டுமே நூற்றி எண்பது மார்க் ரெண்டுமே ஈஸி அப்போ என்னாகும் Definitely it will influence the cut off on the positive side. In the case of chemistry is difficult, to, in the case of botany is easy, swallowage is easy. So, what do you do with the first year? In the previous year, the net change is 5 marks. Okay, so the cut off is 5 marks. The net change is 5 marks. Okay, so the cut off is 5 marks increase. Just wait and see. அடுத்து ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு இது என்ன ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் தி அகனமிக் இயர் அவைலபிள் ஃபார் த ஃப்ரெஷர்ஸ் ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு கால அவகாசம் எவ்வளவு கிடைச்சிது ஓகே அதாவது போன வருஷம் இந்த வருஷம் ஒரே டைம் தானே அப்படி இல்லை ஃப்ரெஷர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேற ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து ஏப்ரலில் முடிஞ்சிருது பரீட்சை ஜூலையில் நடந்தது இந்த தரமும் ஏப்ரலில் முடிஞ்சது பரீட்சை மேல வந்துருச்சு போன வருஷம் மூணு மாதம் கிடைச்சிது இந்த வருஷம் ஒரு மாதம் தான் கிடைச்சிது த்ரௌட் த இயர் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே லெவன்த்து டுவெல்த் படிக்கும் போதே நீட்டுக்கு படிக்கலாம் படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனாலும் ப்ளஸ் டூ போர்டு எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அமைதியாக உட்காந்து அழகாக படிக்கிறது தான் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு படிப்பு அது வந்து போன வருஷம் மூணு மாதம் கிடச்சிது இந்த வருஷம் ஒரு மாதம் தான் கிடச்சிது அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ஆல ஒரு புஷ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த வருஷம் கம்மி கொஞ்சம் கன்சரபிள் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி அதனால் கிராஷ் கோர்சஸ் வந்து பொதுவாகவே அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது இல்லையா அந்த வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதனால் என்ன ஆகுது கட் ஆஃப் கோஸ் டவுன் பை ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ஹேஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் அ ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க் அண்ட் திஸ் ஹேஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் அ ட்ராப் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்போ நெட் ரிசல்ட் ஆஸ் பர் மை ப்ரொடிக்ஷன் இட் இஸ் நில் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப வாட் வில் பி த கட் ஆஃப் ஃபார் திஸ் இயர் அப்படின்னா வாட் ஐ ஃபீல் ஸ்ட்ராங்லி ஓப்பன் காம்படிஷன் நோ சேஞ்ச் பிசி நோ சேஞ்ச் பிசிஎம் நோ சேஞ்ச் எம்பிசி நோ சேஞ்ச் பட் வெயிட் ஹியர் பை எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப பயாலஜி டிபெண்டண்டா இருக்காங்க ஆரம்பத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் எல்லாமே பயாலஜி டிபெண்டன்ட் தான் ஏன் அப்படின்னா பயாலஜி படித்தாலே போதும் சீட்டு கிடச்சிரும் முந்நூறு மார்க் வாங்கினா சீட் கிடச்சிரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முந்நூற்றம்பது வாங்கினா சீட் கிடச்சிரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை அதனால் இப்போல்லாம் வந்து பிசியாக இருந்தாலும் எம்பிசியாக இருந்தாலும் பிசிஎம்மாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாத்தையும் படிக்கிறாங்க படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் படிக்கிறாங்க ஆனால் எஸ்சி எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் நானூறு வாங்கினா எனக்கு கிடச்சிரும் நான் பயாலஜி படிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தே இன்வெஸ்ட் மோர் டைம் இன் பயாலஜி தே ஆல்சோ ஸ்டடி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பட் இன்வெஸ்ட் மோர் டைம் இன் பயாலஜி they get the benefit from biology that is why sc st ude cut off vandu indha varsham increase aagrathukku vaippu irukku so cut off goes up by 10 mark here in this range it will go up by 10 marks thank you for watching